እሺ እግዚአብሔርንና መሰግናለን በየቤታችሁ ያላችሁ ወንድሞቻችንና አይቶቻችን ለሰነበታችሁለን እግዚአብሔር መስከነኛም ሰላም ቆይተናል ከእናንተ ናፍቆት ወስተከር በጣም ሰላም ነን እግዚአብሔር ምህረቱን ያበዛልን እየተጠቀም ስለአለ እግዚአብሔርን ጅግ በጣም እና መሰግናለን እንግዲህ ቀጣዩን ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ያው እየቀረበ ያለበት ጊዜ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ሁላችንም በእያለንበት እየተዘጋጀን ወታችንን ያስተካከል መኖር ነው የሚገባን ማለት ነው እዛ ቅዱሳችን ላይ በራኢ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 14 ላይ ወደ ህይወት ዛፍ ለመድረስ sultaan እንድኖራቸው በደጆቿ ወደ ከተማይቱ እንድገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብዙዋን ናቸው ይላል ስለዚህ የሚታጠበው ልብስ ይሄ እኛ ልብሰን ያለ ነው ጫዩ ልብሳችን አይደለም ውስጣቢውን ነው እንግዲህ ማጠብ የሚገባን ማለት ነው ልብሳቸውን የሚያጥቡ ስለምን ምንም ልብስ የሚያጥበው ልብሱ ሲኖር ነውና ጻፍ ቅዱስ የሚነገረን ልብስ እነተኛ ልብስ ገላጢያ ምራብ 3 ከቁጥር 27 ጀምሮ ያለው በእምነት በኩል ሁላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁና ከክርስቶስ ጋር አንድ ተሆኑ ዘንድ ተጠምቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችኋልና አይሁዳዊ ወይን የግሪክ ሰው የለም አርያም ጨዋም የለም ሴትም ወንድም የለም ሁላችሁም በክርስቶስ ኢየሱስ አንድ ሰው ናችሁና ስለምን ያ ልብስ ክርስቶስ ነው ክርስቶስን የሚለበሰው በስሙ ጥምቀት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተቀመጠው ባህር 12 38 ላይ እንደተጻፈውና ያን የፈጠረንን አምላክ አውቀን አመነን በኢየሱስ ስም ተቀምቀን ክርስቶስን የለበስን ሁላችን ያንን ልብሳችንን እያጠበን መቆየት ነው የሚገባን እንዳይቆሽሽ በንጽህና ይዘን መቆየት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው አሁን ባነበብነው ላይ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ጽዋን ናቸው የሚለን የሚታጠበው ልብስ እሱ ነው እሱም ልብስ የሚታጠበው በንጽህና ነው ያለበሱ ቤተኛው ቦታ ያሉ ወገኖቻችን ምን አምላክ አውቀው አምናውት በስሙ ተጠምቆ ክርስቶስ ልብሰው ያ ልብስ ያጥቡ በመጽሐፍና እንድጠብቁት ነው የሚገባው እኛም የለበስሙ ሁላችን ይሄንን ልብስ እንዳይቆሽሽ በመጽሐፍና እየተበቀረን አምላካችንን እንድንተባበቀው ነው የሚያስፈልገው ማለት ነውና ዛሬ የሚናገርበት ርዕስ ሁነተኛ ንስሃ በሚል ርዕስ ነው የምናገረው ከእግዚአብሔር ምህረት የሚገኘው ሁነተኛ ንስሃ በመግባት ነው ምሳሌ ምዕራፍ 28 13 ላይ አጥያቱን የሚሰውር አይለማም የምናዘዝባትና የምተዋት ግን ምህረትን ያገኛል ስለምል ሁነተኛ ንስሃ سنገባ ምህረትን ከኢየሱስ እናገኛለን አምላካችን ይመረናል ህይወታችን የተስተካከለ ለመንግስቱ ይዘጋጃል ማለት ነው መጻፍ ቅዱሳችንን ትንብተ ዮናስ ላይ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን ቃሉ የሚናገረውን አብርን እናያለን ይያላችሁ በቶናችሁ ማለት ነው እንዴ ይላል የእግዚአብሔርም ቃል ወደ አማተ ልጅ ወደ ዮናስ እንድስል መጣ ተነስተ ወደዚያች ወደ ታላቁቱ ከተማ ወደ ነነ ወሄድ ከፋታቾም ወደፊት ወጥቷልና በርሷ ላይ ስበክ ዮናስ ግን ከእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሰስ ይቆበልል ዘንድ ተነሳ ወደ ኢዩብ የሞረደ ወደ ተርሰስም የምትአልፍ መርከብ አገኘ ከእግዚአብሔር ፊት ቆብሎ ከእነርሱ ጋር ወደ ተርሰስ ይሄድ ዘንድ ዋጋ ሰጥቶ ወደ እርሱ አገባ እግዚአብሔርም በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስን አመጣ በባህሩም ላይ ታላቅ ማበል ሆነ መርከብቱም ለተሰበር ቀረበች መርከበኞችም ፈሩ እያንዳንዱም ወደ አምላኩ ጮይ መርከብቱም እንድትቀላቸው በውስጧ የነበረውን እቃ ወደ ባህር ጣሉ ዮናስ ግን ወደ መርከቡ ውስጠኛ ክፍል ወርዶ ነበር በከባድ እንቅልፍም ተኝቶ ነበር 
የመርከቡ መልካ ወደርሱ ቀርቦ ምን ነው ተኝተሃል እንዳን ጠፋ እግዚአብሔር ያስበን እንደሆነ ተነስተ አምላክን ጥራ አለው እርስ በርሳቸውም ይክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እናው ቀዘንድ ነው እጣ እንጣጣል ተባባሉ በጣም ተጣጣሉ እጣውም በዮናስ ላይ ወደቀ የዛን ግዜም ይክፉ ነገር በማን ምክንያት እንዳገኘን እባክ ነገረን ስራ ምን እንደነው ወዴት ስመጣ አገር ይስ ወዴት ነው ወይስ ከማን ወገነሃሉ እርሱ ምኔ ኢብራቢ ነኝ ባህሩንና የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ እግዚአብሔርን አመልካለሁ አላቸው እነዚያም ሰዎች ከእግዚአብሔር ፊት እንደኮበለለ እርሱ ስለነገራቸው አውቀዋልና እጅግ ፈርተው ይህ ያደረከው ምንድነው አሉት ባህሩንም ወገዱንም ወገዱን ባህሩንም ወገዱ አጥብቆ ያናውጠው ነበርና ባህሩ ከኛ ዘንድ ሰጥ እንደሌለን ምን እናድርግ ብአሉት እርሱም ይህ ታላቅ ማበል በእኔ ምክንያት እንዳገኛችሁ አውቃለሁና አንስታችሁ ወደ ባህር ጣሉኝ ባህሩም ሰጥ ይላላችኋል አላችሁ ሰዎቹ ግን ወደ ምድር ለመለሱ አጥብቀው ቀዘፉ ዳሩ ግን ባህሩ እጅግ አብዝቶ ይናወጥባቸው ነበርና አልቻሉ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ አቤቱ እንደወደድህ አድርገሃልና እንለምንሃለን አቤቱ ስለዚህ ሰው ነፍስ እንዳታጠፋን ንጹም ደም በእኛ ላይ እንዳታደርግ እንለምንሃለን አሉ ዮናስም ዮናስንም ወስደው ወደ ባህር ጣሉት ባህሩም ከመናወጸ ጣለ ሰዎችም እግዚአብሔርን እጅግ ፈሩ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት አቀረቡ ስለተም ተሳሉ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁ ዮናስ የነነበህ ህዝብ ስላም መጸ እግዚአብሔር ያችን ከተማ ሊጎበኝ ፈልጎ ሄዶ እንድሰብክላት ዮናስን ልቆት ነበር ዮናስም ራሱ አምጾ ወደዛ ምህርትቶ ወደ ተርሰስ ሲጎበል ሲቆበልል እግዚአብሔር በመንገድ ላይ ያዘው ኃይለኛ ማበላ መጣ ከዛ በኋላ ማአበሉ ጸጥ እንደሌላቸው ብዙ ቢሞክሩም እቃ ወደ ባህር ብትሉም እቃ በመጣል ባህሩ ላይ ያለው ማአበል ጸጥ ለልአልቻለም ተጨንቁ እጣ ተጣጥለው እጣውም በዮናስ ላይ ሲወድ ክስተይቁት በሱ ምክንያት የሆነ ነገር እንደሆነ እግዚአብሔርን ሳይታዘዝ ቀርቶ የመጣ ነገር እንደሆነ ነግሮ እኔን ወደ ባህር ታሉኝ ማአበሉ ጸጥ ይልላችኋል አለ ጆናስ ሁነተኛ ነገር ነው የተናገረው ትክክለኛ ንስሐ ነው የገባው በዚህ ነው ወቅት ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ምንም ለማድረግ ሲያክታቸው ዮናስ ወደ ባህር ሲጥሉ ኃይለኛ ጸጥታ ሆነ እነኚህም ሰዎች እግዚአብሔርን ፈሩ በሰላም መጓዝ ቻሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ማአበል በሚነሳበት ጊዜ የማይሆን ሙከራ ውስጥ ከመግባት የማይጣል ነገር ከመጣል ንስሐ መግባት ነው በጣም የሚያዋጣው ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው የሚያዋጣው ማለት ነው ዮናስ ትክክለኛ ንስሐ ገባ በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ ተከክለ አይደለሁ ማለ ዮናስ በዚህን ወቅት ቢያምስ ኖሮ ራሱን መሰውር ይችላል ነበር ምንም እጣው በእሱ ላይ ቢወድቅ ማንንም ሊጥለኝ አይችልም ብሎ መረባብ በሽ ይችላል ነበር ካለውን አንድ ሰው ቢሆን ይጀገባለሁ ብሎ ማለት ይችላል ነበር ያን ቢል ኖሮ ለሱ የተገኘው አሁን ያገኘው መዳን አይሆንለትም ነበር እሱ ትክክለኛ ነገር ተናግሮ ሁነተኛ ንስሐ ገብቶ እኔ ነኝ ጥፋተኛ ይሄም ነገር ይሆነው በእኔ ምክንያት ነው ብሎ ስላለ እነሱም እሱን ሲጥሉ ማአበሉ ጸጥ ብሎላቸው መሄድ ቻሉ ዮናስም ንስሐ በመግባቱ እግዚአብሔር ምህረት አደረገለት ማለት ነው ሁነተኛ ንስሐ መግባት ምህረትን ያሰጣልና እና ሌላው ዮናስ አልሄድም ካለበት እግዚአብሔር እሱ ውሃ ውስጥ በወደቀ ጊዜ አሳና አዘጋይቶ አሳ ነባሪን አዘጋይቶለት ዮናስን እንዲውጠው አደረገ ዮናስ እዛ አሳ ነባሪ ውስጥ ሆኖ ኃይለኛ የሆነ የጸጸት ንግግር ይናገር ነበር በመዕራፍ ሁለት ላይ እንዲህ ይላል ቁጥራን ጀምሮ እግዚአብሔርም ዮናስን የሚውት ታላቅ አሳሰናዳ ዮናስም 3 ቀንና 3 ለሌት በአሳ ሆድ ውስጥ ነበር ዮናስም በአሳ ሆድ ውስጥ ሆኖ ወደ አምላኩ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እንደም ማለ በመከራ ያሳለው ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እርሱም ሰማኝ በሲኦልም ሆድ ውስጥ ሆኘ ጮሁ ቃለንም አዳምጥ ወደ ጥልቁ ወደ ባህር ውስጥ ጣልከኝ ተሳሾችን በዙሪያ የነበሩ ማዕበልና ወገዱ ሁሉ በላይ አለፉ 
እኔም ከአይኔ ፍትጣሉ ነገር ግን ወደ ቅዱስ መቅደስ ደግሞ እንመለከታለሁ አሉ። ወጭም እስከ ነፍስ ድረስ ከበቡኝ ጥልቁ ባህር በዙሪያ የነበረ የባህሩ ሳር በራስ የተጠምጥሞ ነበር ወደ ተራሮች መሰረት ወረዱ በመድርና በመሮሪያዎች ለዘላለም ተዘጋው አንተ ግን አቤቱ አምላኬ ሕይወትን ከጉርጋድ አወጣ ነፍሴ በዛለች ብን ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብዩት ጸሎተም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስህ ገባች ከንቱነትና ሐሰትን የሚጠብቁ ምህረትን ተተዋል ይላል ተተዋል ይላል እና እኔ ግን በመስጋና ቃል እሰዋለሃለሁ የተሳልኩትንም እከፍላለሁ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው እርሱም ዮናስን በየብስ ተፈው ይላል እዛ ውስጥ ሆኖ ነፍሱ ሳለ እንግዲህ አሳ ውስጥ አሳ ነባሪ ውስጥ ሆኖ ሶስት ቀንና ሶስት ለሌት ነው ያደረው እዛ ውስጥ ሆኖ ንስሐ የገባ ነበር እዛ ውስጥ ሆኖ ወደ እግዚአብሔር እየጮህ ነበር እዛ ሆኖ የሚጸልየውን ጸሎት እግዚአብሔር ሰማው አሳውን አዘዘ አሳ ነባሪው ወስዶ ዮናስን በየብስ ላይ ተፈው እና ከዛ በኋላ ዮናስ ያንን ለመስበክ ያልፈለገው ስብከት ሄዶ ሰበከ ለመሄድ ያልፈለገበት ምሄድ እግዚአብሔር ለዛ ህዝብ ምህረት ሊያደርግ ፈልጎ ነው እሱን ሊያሰብክ ይፈልጋው ምን ይላል 3 አንድ ላይ የእግዚአብሔርም ቃል ለተኛ ወደ ዮናስ እንድስልመጣ ተነስተይ ወደ ዘያት ወደ ታላቁቱ ከተማ ወደ ነነ ነበይድ የሚነግረንም ስብከት ስብክላት አለው ዮናስም ተነስተው እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ነነ ነበይድ ነነ ነበይም የ3 ቀን መንገድ ያህል እጅግ ታላቅ ከተማ ነበረች ዮናስም የአንድ ቀን መንገድ ያህል ወደ ከተማው ውስጥ ለገባ ጀመረ ጮሆም በሶስት ቀን ውስጥ ኔኔ ተገለበጣለች አለ የኔኔም ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ ለጾም አዋጅ ነገሩ ከታላቁ ጀምሩ እስከ ታናሹ ድረስ ማቀለበሱ ወሮም ወደ ኔኔ ንጉስ ደረሰ እርሱም ከዙፋኑ ተነስቶ መጎና ጽፊያውን አወለቀ ማቅም ለበሰ በአመድም ላይ ተቀመጠ አዋጅ ማስነገረ በኔኔም ውስጥ የንጉሱና የመቋኑን ጥንት ይዛዝ አሳወጀ እንዴም አለ ሰዎችን እንስሶች ላሞችና በጎች አንዳችን አይቅመሱ አይሰማሩ ውሃ ማይጠጡ ሰዎችና እንስሶችን በማቅ ይከደኑ ወደ እግዚአብሔርም በብርቱ ይጩሁ ሰዎችም ሁሉ ከክፉ መንገዳቸውና በጃቸው ካለው ግፍ ይመለሱ እኛ እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ተመልሶ ይጸጸት እንደሆነ ከጽኑ ቁጣውም ይመለስ እንደሆነ ማን ያውቃል እግዚአብሔርም ከክፉ መንገዳቸው እንደተመለሱ ስራቸውን አየ እግዚአብሔርም ያደርግባቸው ዘንድ በተናገረው ክፉ ነገር ተጸጽቶ አላደረገ እንላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በዚህን ጊዜ ዮናስ ሄዶ ሲሰብክ በሶስት ቀን ውስጥ ተገለበጣለች የሚል ስብከት ነው የሰበከው ስብከቱን ህዝብ ሁሉ አመነ ንጉሱም አመነ ሁሉ ማጥያታቸውም ስተታቸውም ልክ ያለውና መንገዳቸውን ተመለከቱ በእግዚአብሔር ፍት ወደቁ እግዚአብሔር የነሱን ጮህት ሰማ ትክክለኛ ንስሐቸውን ተቀበለና ለዛች ህዝብ ለዛች ከተማ ምህረትን ከሰማይ አደረገ ማለት ነው ሞት ያንቋቋ ሰው መጨ ማስተዋል ካልቻለ ሞት ያንቋቋ ሰው እየሞተ ይያለም ንስሐ ለመግባት ብዙ ሰው አይታደለም እግዚአብሔር ስለዳ ነው እንጂ አሁን ሞት በደጃችን ያንኳኳ ነው ያለው መላው ዓለም ዛሬ በከባድ ችግር ውስጥ ነው የሚገኘው በዚህን ወቅት መሞከር ያለበት ነገር እየተሞከረ ሰው ማድረግ የሚችልውን እያደረገም ይያለ ዋናውና አንደኛው ሊደረግ የሚገባው እንደ ኔኔ ንጉስ ነገስታትን በእግዚአብሔር ፍት ቢወድቁ ህዝቡን በሙሉ በእግዚአብሔር ፍት ቢወድቅ ንስሐ ቢገባ ወደ እግዚአብሔር ቢመለስ እግዚአብሔር ከሱኑ ቁጣው ይመለሳል እግዚአብሔር ሊያደርግ ካሰበው ነገር ተጸጽቶ ይመለሳል ኡነተኛ ንስሐ መግባት ነው የእግዚአብሔርን ልብ የሚነካው የእግዚአብሔርም ሐሳብ እንዲቀየር የሚያደርገው በሶስት ቀን ውስጥ ነኔ ቤት ይገለበጣለች ብሎ እግዚአብሔር ወስኖ ነበር ዮናስም ሄዶ ሰበከ ህዝቡ ንስሐ ባይገባ ኖሮ በኡነትም ያጭ ከተማ በሶስት ቀን ውስጥ ተገልብጣ እዛ ከተማ የሚኖር ህዝብ መሙሉ ይጣፋ ነበር ነገር ግን ሞት ሳይጀምር ምንም አይነት ነገር ሳይኖር ምንም መከፈት ሳይኖር በስብከት ብቻ አምነው ሰዎች ሁሉ ከንጉሱ እስከ ህዝቡ ድረስ ንስሐ ኡነተኛ ንስሐ ሲገቡ እግዚአብሔር ምህረትን አድርጎ ያንን ጥፋት ወደ ኋላ እንደመለሰው ነው የምንመለከተው ወደ ነው ዘመን ሰንመጣ በነው ዘመን ምድር በኃጢያት ተበላሽታለች ኖህና ቤተሰቡ ነው ጻድቆ ነው በዛች በዛ ዘመን 
በዛ አገር ላይ የተገኘው ኖ መርከብ እንደሰራ ሲነገረው ምድር ተበላሽ ታለች ምድርን በኋላ አጥፋት ስለሆነ መርከብ ስራ ብሎት 100 አመት ነው ነው መርከብ የሰራው በዛ ቆይታ ሰዎች ንስሐ ይገባሉ ይመለሳሉ ብሎ ነው ሰብቋል 100 አመት ሙሉ ሰብቆ ሰው አልሰማው አይመስለው ዳመና ስላልነበረ ጉም ስላልነበረ የዝና ምልክ ስላልነበረ ነው የምናገረው ነገር ቅጀት ነው የሚመስላቸው ነገር ግን ቅጀት አልነበረ እግዚአብሔር አንድን ነገር ከማድረጉ በፊት ይናገራል በአንድም በሌላም ይናገራል ሰው ግን አያስተውለውም ይላልና አልሰሙ የሰዶምን ከተማ ከማጥፋቱም በፊት እግዚአብሔር መልአክ ልኳል ሎጥ ጋር ደርሰው ሎጥን ምንድነው ያሉት እስኪ ከዚህ ሌላ ማአና አለ ሄድና ተናገር እချင်း ከተማ እግዚአብሔር ሊያጠፋት ሰዶናልና ተናገር ብሎ ሲሉት ሎጥ ልጆቹ ለሚያገቡ ለአማቾቹ ሄዶ ነግሯቸዋል ለአማቾቹ ግን የሚያፈዝባቸው መሰላቸው ይላል ለምን ያቺ የሰዶም ከተማ ከመጥፋቷ በፊት የተለየ ለምላማ የነበረት እጅግ ተባርካ ያለች ከተማ ስለሆነች ትጠፋለች የምለው ቃል ራሱ ቅጀት ነው የመሰላቸው በዚህ በነው ዘመንም ስናይ ሰዎች ቤት ይሰራሉ ይነግዳሉ ይሸጣሉ ይገዛሉ ሁሉ ነገር ሰላም ነው ግን ምድርቱ ለተጠፋ ነው ባጣ ያትረክሳለች ስለዚህ በዚህ መርከብ እንድትድኑ ባካችሁ ተመለሱ ብሎ ኖ 100 አመት ቢሰብክም ሰዎች አልሰሙ ንስሐ ለማግባት አልቻሉ በዚህ አምክነት ምድሩቱ አጠፋች እነዛ ስምንት ነፍሳት ብቻ ዳኑ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ምድር ላይ ሰዎች እንድኖሩ ሰፊ እድሜ ሰጣቸው ዘመን ነበር ዘፍጥረ 6 ከ1 እስከ 14 ሲነበብ ምዕራፍ 3 ከ5 እስከ 7 እየታየ ሲመጣ መጀመሪያ ላይ 130 169 አመት እንድኖር እድል ተሰጥቶት ነበር ከዛ በኋላ ሰዎች ኃጢያት እየሰሩ ኃጢያታቸው እየበዛ ሲሄድ እድመን ወደ 120 አመት እንደሆነ አሳተረው እግዚአብሔር ከዛ በኋላም የሰው ኃጢያት እየበዛ ሲሄድ 70 ወይም 80 አርጎ ከዛ በኋላ መከራና ድካም እንደሚሆን ነው እግዚአብሔር የተናገረው ስለዚህ የሰው እድሜ የሚያጥረው ሰው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ያቅተው ንስሐ መግባት በእግዚአብሔር ቃል መሄድ ሲያክተው የሰው እድምም ጭምር እንደሚያጥር ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ በኖ ዘመንም ሰዎች ቢሰበክ ኖህ ቢሰብክ ምንም ቢባል መመለስ ስላልቻሉ ያ ያልሰማ ያልተመለሰ ህዝብ እንደጠፋ በውሃ እግዚአብሔር እንዳጠፋቸውና ስምንቱን የሰሙትን ሰዎች ብቻ እግዚአብሔር እንዳዳነ ቃሉ ይናገራል ሶዶምና ጎሞራንም አልሰማ ብለው ያ ሁሉ ጥፋት እንዳገኛቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ለዚያች ከተማ ለማጥፋት መልአክቶች ሲሄዱ አብርሃም በእግዚአብሔር ፍት ቆሞ አንድ አንድ ጥያቄዎችን ጠይቆ ነበር ወደዛች ሀገር ለማጥፋት የሚሉትን መልአክ በዛች ከተማ ላይ 50 ጻድቃን ብኖሩ ያችን ከተማ ታጠፋለ እነ ሲለው 50 ብኖሩ አላጠፋ ማለ እግዚአብሔር 40 ብኖሩ አላጠፋ 30 ብኖሩ አላጠፋ 20 ብኖሩ አላጠፋ 10 ብኖሩ አላጠፋ ማለ 10 ድረስ ስላላገኘ ነው ያ ሁሉ ጥፋት የመጣው እና ያቺ ከተማ እንደዛ የጠፋችው እሳትና ዲን ዘንቦባት የተቃጠለችው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም በመላው ዓለም ላይ ያለው ሁኔታ እጅግ የሚያስፈራ ነው ኃጢያት እጅግ ወስቷል ጫፍ ድረስ ደርሷል እግዚአብሔርን የሚያጸይፍ የሚያስቆጣ ኃጢያት በመድር ላይ እየተሰራ ነው ያለው ሰዎች ጣዖትን ነው የሚያመልኩት ራቁታቸውን እስከ ሄዱ ድረስ እግዚአብሔር ያከብራቸውን ክብር እስከ ጥሉ ድረስ ኃጢያቱ እርኩሰቱ ዝሙቱ መጠጡ ጣዖት ማምለኩ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ነው ምድር ላይ አሁን እየሆነና እየተሰማ ያለው ነገርና ሰው ሁሉ ከዛ ጥፋት ከዛ ክፉ ተግባር መመለስና ንስሐ መግባት ነው የሚገባው እግዚአብሔር በግብጽ ምድር ያለውን የራሱን ህዝብ ህዝብ እንድለቅና እሱን እንዲያመልክ ለፈርዖን በሙሴ በኩል ነግሮት ነበር ሙሴ ምን አለ እግዚአብሔርንም አላውቅም ህዝቡንም አለቅም ማለ ተመጻደቀ በሀብቱ ተመካ በስልጣኑ ተመካ በነበሮ ነገር ሁሉ ተመካ ባለው የጦር መሳሪያ ተመካ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ አልቻለም ወደ እግዚአብሔር የሚሄደውን የሚያመልከውን የሚያገለግለውንም حزب ለመልቀቅ ፈቃደኛ አልነበረም ስለዚህ እግዚአብሔር እሱ ላይ ያመጣው ነገር ብኖር ምንድነው መከፈቱ የእግዚአብሔር መከፈት እዛች ምድር ላይ የተለቀቀው ዝም ነው ቅማል ነው ጓጉንቸር ነው 
እነዚህ አቅም የላቸውም የሚባሉት ነገሮች ናቸው የተለቀቁ ተለፈሪዎን ማለት ነው እግዚአብሔር ለፈሪዎን እግዚአብሔርን ማላውቅም ህዝቡን ማለቅም ስለአለ መብረቅ አላከበት ትንንሽ ነገሮች ናቸው በእግዚአብሔር ፍት ከባድ ሆኖ የሚታዩ ይሰደድኩባችሁ ታላቁ ሰራዊቴ ዶጎቢያና ኩኩባ ተምጨመላ ይበላባቸው አመታት እመልስላችኋለሁ ይላል ሰው ሲመለስ ሰው ንጻስ ገባና ታላቅ ሰራቤት የሚባሉት የእግዚአብሔር ሰራቤት እነ ዶጎቢያ እነ ኩኩባ እነ ተምጭናቸው ማለት አሁን ፈሪሆን አላውቅም ብሎ ሲል ቅማል ሲለቀቅበት በቅማል ምድርቱ በተክላላ ተበላሸች ቅማልን ማሰገድ አልቻለም ፈሪሆን ዝምብን ማሰገድ አልቻለም እነዛ ሁሉ ሊወገዱ ይችላሉት ወደ ሙሴ መጥቶ በቃ ጸልይልኝ ብሎ ሲል ሙሴ ሲጸልይ ነው ቅማሉም የተወገደው ጓጉንችርም የተወገደው እነዛ የሆኑት የመጡት መቅሰፍቶች በጠቅላላ ላይ የተወገዱት ሙሴ ሲጸልይ ነው ልቡ የታበየ ልከኛ እየሆነ ሲከተል በዚያች ምድር ላይ እስከ 10 ከባባድ መቅሰፍቶች ሆነዋል ያ ሁሉም እየሆነ ፈርዖን ንሳ ለገባ አልቻለ እና እግዚአብሔር እንግዲህ በእነዛ በትናንሽ ነገሮች ተላላቅ ተአምራቶችን ሰርቶ ህዝቡን ማውጣቱን ቀጥሏል ማለት ነው ለሙሴ አማካይነ ስለዚህ አሁንም ቢሆን በመድራችን ላይ ጥበብ በስቷል ዕውቀት በስቷል ሀብት በስቷል ሰዎች በጥበባቸው ብዙ ርቀት ሄደዋል ከዚህም የተነሳ እግዚአብሔርን ለማወቅ ወደሱ ለመመለስ ልባቸውን ለማዘጋጀት ብዙዎች ፈቃደኛ አልሆኑ እግዚአብሔር ግን የሁሉንም ልብ መልሶ ኡነተኛ ንስሐ ሀገብቶ ወደ እግዚአብሔር እንድመለስ ለሰው ሁሉ እግዚአብሔር ምህረቱን እንዲያበዛ እንማጸናለን ስለዚህ ትክክለኛ ንስሐ ሀገብቶ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው እጅግ የሚያስፈልገው እንጂ ምክንያት መፈላለክ ያልሆነ ሙከራ ውስጥ መግባት ተገቢ አይሆነ ትክክለኛ ንስሐ ሀገብቶ በደለና ሐል ማረን ብሎ ወደ እግዚአብሔር መመለስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የሚሆነው መፍተው መመለስ ነው እንጂ ምክንያት መፈላለጉ መፍተያ አይሆንም በአንድ ወቅት እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ሲበድሉ እግዚአብሔር መቅሰፍትን አምጥቶባቸዋል በተለያዩ ጊዜያት እግዚአብሔርን ሲበድሉ ሲያሳዝኑ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ሲያክታቸው እግዚአብሔር የተለያየ መቅሰፍት ያመጣ ንስሐ ሲገቡና ሲመለሱ ደግሞ ምህረት ያደረገ እየተቀበለ የደባቸው ጊዜያት አሉና መሳፈንት ላይ መሳፈንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ سنመለከት አጥያት ሰርቶ በአጥያታቸው ምክንያት ለመጣባቸው ነገር ንስሐ እንደ መግባት የተለያየ ሙከራ የሞከሩበት ወቅት ነበሩ ነበር እንዴ ይላል የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ፍት ክፉ ስራ ሰሩ እግዚአብሔርን በሜዲያ ምጅ 7 አመት አሳልፎ ሰጣቸው የሚዲያምም እጅ በእስራኤል ላይ ተነከረች ከሚዲያምም የተነሳ የእስራኤል ልጆች በተራራ ላይ ጉድጓድና ዋሻ ምሽግማ በጁ እስራኤልም ዘር በዘሩ ጊዜ ሚዲያማውያን አማሌቃውያንም በመስራቅም የሚኖሩ ሰዎች ይመጡባቸው ነበር በእነርሱ ላይ ይጽፉ ነበር እስከ ጋዛም ድረስ የምድሩን ቡቃ ያያጠፉ ነበር ምግብንም ለእስራኤል አይተውም ነበር በግ ወይም በሬ ወይም አህያ ቢሆን አይተውም እንስሶቻቸውና ድንኳኖቻቸውን ይዘው በብዛት እንደ አንበጣ ሆኖ ይመጡ ነበር ለእነርሱና ለግመሎቻቸው ቁጥር አልነበረው ምድሩቱን ያጠፉ ዘንድ ይመጡ ነበር ይላል በዚህን ጊዜ እነሱ የሞከሩት ሙከራ መጀመሪያ ላይ ምንድን ነበር ነው የሚለው መጽሐፉ ቁጥር ሁለት ላይ የሚዲያምም እጅ በእስራኤል ላይ ተነከረች ከሚዲያምም የተነሳ የእስራኤል ልጆች በተራራ ላይ ጉድጓድና ዋሻ ምሽግ አበጁ ይላል ነገር ግን አልተከማቸው ጉድጓዱ ማላስ መለጣቸው ዋሻው ማላስ መለጣቸው ምሽጉም አላስ መለጣቸው ሊያመልጡ የቻሉት በመንድን ነው ይላል ቁጥር 6 ላይ ከሚዲያምም የተነሳ እስራኤል እጅ ተጠቁ የእስራኤልም ልጆች ወደ እግዚአብሔር ጮሁ እንዲህም ሆነ የእስራኤል ልጆች በሚዲያ ምክንያት ወደ እግዚአብሔር በጮሁ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እስራኤል ልጆች ነብይ ይላከ እርሱ ማለ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነ ከግብጽ ምድር አወጣዋችሁ ከባርነትም ቤት አስለቀቋችሁ ከግብጻው ያንን እጅ ከሚጋፉ ከሚጋፉ ሁሉ እጅ አዳምቋችሁ ከፊታችሁ አሳደድኳችሁ አገራችሁንም ሰጠዋችሁ እናንተንም እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ነኝ 
በመድራቸው የተቀመጡባቸውን የአሞራውያን አማልክት አትፍሩ አልኳችሁ እናንተ ግን ድምጽን አልሰማችሁም ይሄ ሁሉ የሆነባችሁ ንሳ ስላልገባችሁ ድምጽን ስላልሰማችሁ ወድነ ስላል ተመለሳችሁ ነው አለ ይሄንንም ወደ እሱ ስጭሁና ንሳ ሲመለሱ ነው ይሄን ያለው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ገዲዮንን አስነሳላቸው እና ሚዲያማውያን የተባሉትን ከመድራቸው አስወገደ በድል በዛች ምድር ላይ እንድኖሩ እግዚአብሔር አደረገ ማለት ነው